Je viens de l'agriculture conventionnelle, hein. j'ai été conseiller agricole dans une chambre d'agriculture. J'ai fait un retour à la terre hein, après mai 68, euh, qui a duré quand même euh, 22 ans. Et j'ai repris depuis maintenant une, euh, un peu plus de 15 ans une activité de conseil et de formation. Euh, J'avais dès le départ, euh, euh, mon retour à la terre c'était lié à la biodynamie, c'est-à-dire à cet aspect de, de respect de la terre, de travail avec l'idée d'organismes agricoles euh, euh, complexes, avec la présence d'animaux, la présence de cultures diverses. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans le domaine de la vigne et du vin. Euh, donc ça représente aujourd'hui euh, 80% de mon travail, mais c'est en train de changer, c'est-à-dire que euh, le succès de la biodynamie en viticulture, les résultats obtenus dans le développement du sol, dans la qualité des produits, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en train de gagner le maraîchage, en train de gagner l'arboriculture, en train de gagner les grandes cultures. Il y a des problèmes qui sont énormes aujourd'hui dans l'agriculture moderne, et euh, la biodynamie peut, par certains aspects en tout cas, apporter certaines réponses. Partir à la découverte des arômes. Comprendre chaque vigneron à travers ses vins. Faire des voyages sensoriels, inoubliables. Une quête que je me suis instituée et qui m'a poussé vers une recherche de plus en plus précise du terroir. La biodynamie est arrivée comme une révélation. Un tournant de ma vie. L'identité des vins s'est tout à coup magnifiée de façon exemplaire. Oui, alors, euh, à l'origine, c'est né dans un courant spiritualiste avec un, un philosophe euh, et scientifique, d'ailleurs, Rudolf Steiner. Et euh, ce, ce philosophe-là, il s'est posé des questions. Euh, il a été questionné, d'ailleurs, lui-même, 
par des paysans qui étaient en difficulté après la guerre de 14-18, devant les problèmes d'industrialisation de l'agriculture, devant les problèmes, enfin l'arrivée des, des, des engrais de synthèse, l'arrivée des nitrates. Les paysans l'ont questionné parce qu'il avait à son, à son actif, disons, un grand nombre de, de réalisations dans le domaine pédagogique, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'art. Et ils l'ont questionné pour, euh, euh, en lui disant « Mais est-ce que vous pourriez, à partir de votre, euh, votre imagination, à partir de vos connaissances spirituelles, nous apporter des éléments de réflexion ou de travail pour l'avenir de l'agriculture ?» Et là, il a développé un certain nombre de concepts très particuliers euh, qui sont l'idée, euh, une idée difficile à comprendre, hein, l'idée d'individualité agricole. C'est-à-dire que tout domaine agricole, c'est un lieu, un terroir, on pourrait dire, mais animé par... Euh, une personne, par un paysan ou par un groupe de paysans, et euh, cette, euh, cette individualité-là, elle est en évolution, elle est euh, susceptible de se développer. Bon, là on est dans un endroit qui est vraiment magique, c'est euh, un des lieux, euh, un des jardins secrets que, que notre grand-père nous a fait découvrir et où j'aime énormément passer du temps et, et voilà donc on est euh, dans les collines du Maconnais et on a la chance d'avoir des, des beaux bois avec euh, des champignons superbes, là on est en présence d'un cèpe. Finalement, en à peine 20 ans, on a vu euh, le milieu naturel se dégrader euh, à une vitesse folle à cause de l'agriculture intensive, entre autres, de l'urbanisation. C'est sûr qu'on ne se voyait pas travailler autrement qu'en biodynamie, c'est certain. Voilà, moi, ce qui m'a beaucoup plu euh, euh, dans la biodynamie, euh, voilà, je te disais, c'est cette vision plus globale, de, de, de voir les choses plus globales. Pour moi, c'est basé sur, sur, sur plusieurs piliers. Le premier, ça c'est vraiment Steiner qui disait, il faut, il faut tout compter. Et, et d'ailleurs, je pense que si Steiner était là aujourd'hui, je pense qu'il euh, ne verrait pas la biodynamie comme peut-être peut on la voit. Et, et quand les élèves de Steiner lui demandaient pourquoi finalement toute personne mettait en, en, en place ses préceptes, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Il disait que tout est dans le niveau de conscience si on veut asservir un peuple. Il faut lui donner mal à boire et mal à manger. Et, et c'est comme ça qu'on le domine, quoi. parce qu'on perd le sacré qu'il y a dans la nourriture. Et le sacré, il ne faut pas, je veux pas en rajouter, ni, faire des, ni mystifier vraiment les choses, mais voilà, c'est un produit de la terre, simplement, c'est juste sacré, c'est comme ça. Et, et du coup, on perd son, son sens critique, on, on diminue son niveau de conscience, et, et, et du coup, ben, et voilà, ça c'était 1924, quand on a vu ce qui s'est passé après et ce qui se passe encore aujourd'hui. Euh, on ne peut qu'adhérer qu qu à cette, à cette, à cette, à cette vision-là. Lorsque Rudolf Steiner pose les bases de la biodynamie durant la Pentecôte 1924, il parle énormément de la vie des sols. Alors le sol, c'est une fraction minérale qui vient de l'altération la, d'une, ce qu'on appelle une roche mère, avec de la matière organique. Plus on descend, plus on est dans le domaine purement minéral. Et quand on arrive au, dans le dessus, on voit qu'il a une structure totalement différente. La différence de structure, qui s'accompagne aussi d'une différence de couleur, c'est dû à la matière organique. La matière organique, quand elle se transforme, elle donne des couleurs plus sombres, qui vont vers le noir. Donc l'horizon de surface, il est toujours plus sombre que l'horizon profond. Et euh, l'aspect structure, ce n'est pas vraiment dû à la matière organique, mais plutôt à l'activité microbienne. L'un des plus gros problèmes de l'agriculture moderne, avec l'arrivée de la chimie, c'est que le sol a été considéré comme un simple support minéral. Euh, notre grand-père a fait partie de cette génération de, euh, de personnes. Alors, il n'était pas du tout agriculteur, mais il avait un peu de vigne. Mais il avait quand même fait partie de cette génération qui a connu les désherbants, 
et qui a apprécié les désherbants, qui a, qui a connu, je dirais, toute cette phase un peu chimique de l'agriculture et où ça a été vécu réellement comme du progrès, en fait. Et euh, donc il y a un peu cette bivalence où euh, il y avait l'utilisation du chimique, mais d'un autre côté, il y avait aussi euh, cet amour de la nature. Et ce qui est amusant, c'est que, euh, moi je me souviens très bien, lorsqu'on a repris les vignes euh, au tout début, euh, lorsqu'on a un peu raconté notre projet à nos grands-parents, euh, euh, dire qu'on voulait partir en bio, euh, labourer, etc., Lorsqu'il a recommencé à y avoir un petit peu d'herbe dans la vigne, c'était quelque chose qu'ils avaient complètement oublié, puisque culturellement, les 30 dernières années, il fallait que les vignes soient propres. Propres, ça veut dire pas un brin d'herbe. Et lorsqu'il y avait un peu d'herbe, oulala, c'était... Enfin, moi, genre, mon grand-père, euh, qui disait jamais grand-chose, mais euh, un simple regard suffisait, et on comprenait que ça voulait dire plein de choses, quoi. C'est-à-dire, il euh, y a quand même un peu d'herbe. Et puis, finalement, il s'est réhabitué à voir de l'herbe, mais de l'herbe, on va dire, organisée. C'est-à-dire, c'était pas euh, non plus euh, 1m50 d'herbe dans les rangs, c'était un joli tapis vert et avec des sols qui recommencent à vivre. Dans les, les organismes vivants qui, qui donnent de la vie au sol, il y a effectivement les plus, euh, les plus visibles, les plus euh, reconnus, c'est les vers de terre. Alors ces vers de terre, en fait, il y en a plusieurs sortes, mais euh, ils ont un rôle effectivement de, de pré-décomposition de la matière organique. Donc les vers de terre vont fragmenter de la matière organique. Et l'autre avantage du vers de terre, c'est que ce qu'il a digéré est aussi enrichi en mucus. Donc le vers de terre, par le, sa production de mucus, favorise un peu l'agrégation des particules. Alors ça ne se voit pas tellement dans le profil du sol, ça va se voir au niveau des, des turicules, des tortillons qu'on voit en surface. Et l'activité euh, du sol, notamment bon, les, les microbes qui font l'aspect grumeleux du sol, ce sont des, des types de bactéries plutôt que des types de champignons qui font ça. Et après, après justement, dans les sols pauvres, on a, euh, dans l'installation des plantes, on a des champignons qui s'associent aux racines, qui s'appellent effectivement les mycorhizes. Une mycorhize, c'est un champignon qui vit en, en symbiose avec une racine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une... Euh, une fusion quasiment organique entre la racine et la mycorhize. Euh, la racine fournit de l'énergie, des sucres, à, aux champignons, et le champignon, lui, euh, fournit des, les éléments qui, avec, il a une capacité d'exploration du sol, notamment pour le phosphore, beaucoup plus forte que la racine. Les biodynamistes, ils ont l'habitude de dire qu'il faudrait que le, euh, la terre accueille le ciel. C'est une manière un peu difficile de parler, mais dans la réalité, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on qu qu demande au sol Si un sol il est structuré, s'il est humifié, il est capable d'accueillir les gaz de l'atmosphère, il est capable d'accueillir la chaleur euh, solaire, il est capable d'accueillir la lumière. On sait que pour que les plantes germent, il faut que les graines soient touchées par la lumière solaire. On sait qu'aujourd'hui, il y a des tas d'éléments qui sont présents dans l'atmosphère. C'est le cas du phosphore, c'est le cas bien évidemment de l'azote au travers de, du gaz azote. Euh, mais le phosphore, le calcium, etc., le fer qui sont présents dans l'atmosphère et qui sont capables, si le sol il est vivant, s'il y a de la végétation, eh bien, euh, c'est capable de, de se lier au sol. Alors, euh, on a souvent tendance à penser terroir en regardant la minéralogie, c'est-à-dire en regardant la géologie du sol, euh, son évolution euh, sur le plan de la pédologie, quoi. Et souvent, je souris quand je vois des gens qui apportent des fumiers qui viennent de euh, fumier de mouton, qui viennent de 300 km, etc. Alors qu'en fait, le terroir, c'est ce qui s'est construit au fil des siècles, parce qu'il y avait euh, ces unités agricoles locales. Les gens, ils ne transportaient pas du fumier sur 50 km, même pas sur 10 km. Ils étaient là, dans une espèce de production où il y avait des animaux, il y avait des cultures, il y avait des, des vignobles, il y avait des vergers, euh, il y avait des jardins. Et tout ça constituait un ensemble dans lequel se sont constituées des unités, des accords entre des porte-greffes, mais avant c'était même avant les porte-greffes, entre des cépages complètement adaptés au lieu. Euh, si on regarde un cépage comme le pinot par exemple, on voit que la diversité des pinots, euh, c'est quelque chose qui s'est construit dans des lieux euh, particuliers. Autant de cépages. 
autant de terroir. Nous devons tout ce patrimoine à nos aïeux, qui ont travaillé sans relâche durant des siècles. Ils ont su délimiter des zones adaptées au blanc et d'autres adaptées au rouge. Comme à ce mur, où le chenin et le cabernet franc sont les maîtres. Donc euh, ben ici, c'est ce qu'on appelle le clou roman. En fait, c'est un clou qui date du XIe siècle, donc qui était euh, associé en fait, à la chapelle et au petit manoir qui est derrière. Ici, on est sur les grands terroirs euh, de, de l'appellation, euh, notamment sur l'appellation Saumur Blanc. On est sur les terroirs sur les calcaires euh, sénoniens et sur les calcaires lacustres. Donc on voit bien que la structure du sol donc, est très peu profonde. En structure, en surface, on est vraiment sur les sénoniens, donc euh, sur un calcaire donc, très très dense, donc, tel qu'on peut le voir. Et plus on va descendre, plus on va, on va arriver sur ce qu'on appelle le turonien inférieur. Et donc c'est un calcaire qui va être un petit peu plus crayeux, qui reste quand même aussi encore assez dense, donc qui est très proche du sénonien. Sur les blancs, on pourrait vraiment chercher toutes ces notes d'agrumes, de sorbets, tous, tous les petits sorbets de fruits, euh, euh, donc le, tous les, toute la palette de fruits blancs. Truffe, menthol, fraîcheur, agrumes, citron, finesse, coin, poire, élégance. Donc là on est sur la côte et on va dé descendre dans des terres beaucoup plus chaudes, donc qui est l'entrecôte. Euh, donc on, on voit bien en fait la, 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 les croupes géologiques qui sont complètement différentes de l'autre côté. On vient dans un cirque, donc beaucoup plus chaud. Le, le turonien, comme j'expliquais tout à l'heure, va amener vraiment toute cette finesse en fait au cabernet franc, va, le, va, le, va, le, le, va ramener en fait cette chaleur. Il faut savoir que Champigny ça veut dire champ de feu. Donc campus ignis en fait, c'est euh, sur, le, sur le mot latin, donc ça, qui, a, qui, qui provient vraiment en fait de ce secteur-là de l'appellation. Épices, fruits rouges, franchise, harmonie, charisme. Pourquoi parler du vin selon des critères Le vin, c'est d'abord une histoire, mise en bouteille, pour traverser le temps. Une passion enfin éveillée dans un verre. Une boisson culturelle, dont l'alchimie ne peut être révélée que par le caractère du vigneron. Donc là, on est dans, le, dans, la, dans la cave en fait, du domaine et euh, on est à peu près à 6 mètres sous terre ici. On voit en fait la structure ici du sol. Il y a, il y a la roche mère donc, qui est toujours dominante. Donc on peut la voir en fait ici, mais toujours avec des, euh, avec des, euh, des, 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 des zones très très crayeuses, comme on a pu voir tout à l'heure, en fait, où les racines en fait, vont se diriger euh, à travers ces différents interstices. Et donc il percer en fait la, la, la roche en fait direct, di, directement. Donc on le voit par exemple ici, euh, donc la racine va passer entre, va, va passer entre, deux, euh, entre deux roches, euh, deux roches euh, euh, principales. Donc là, le turonien, le, 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 le grand turonien, donc c'est ça. Donc un calcaire qui est plutôt euh, euh, ocre en fait, couleur ocre, euh, donc très friable euh, et puis très humide. Finalement, c'est à l'origine, le sol était, était plat, on situait euh, au fond de, des mers. Et puis, toutes ces vallées et toutes euh, ces petites combes ont été creusées par l'érosion. Ce qui fait que le sol, lui, est resté en place. Et l'érosion, finalement, a ressorti les différentes strates, les différentes couches, ce qui donne euh, totalement les, les différents terroirs. Au niveau de la pierre euh, calcaire, donc en roche sédimentaire, on voit bien la, la, les différentes couches, les différentes strates euh, qui caractérisent bien euh, vraiment euh, ce type de pierre. Euh, ces strates en fait correspondent euh, à l'origine quand on était au, au milieu de, de, des mers, des fonds marins, correspondent à, à des zones euh, où il y a eu une tempête ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a un très petit euh, dépôt euh, sédimentaire qui est différent des deux autres. Des, des, des dépôts massifs euh, où, qui se sont déposés euh, tranquillement euh, au, fil de, au fil des années, des millions d'années même, sans qu'il y ait de trop, trop, trop de mouvements au niveau de, niveau de l'eau. 
Et puis donc, euh, au final, bah, l'empilement, l'empilement fait que on se retrouve avec des, des quantités de, de roches sédimentaires très importantes. Les matériaux géologiques, ils ont des millions d'années. Hein, les calcaires jurassiques, ils ont plusieurs centaines de millions d'années. Les sols sur l'altération, ils ont euh, quelques milliers d'années. La plupart des sols, ils datent de ils apparaissent après la dernière glaciation. Donc ça peut se compter en milliers d'années. Et l'évolution d'un sol au niveau pédologique, ça se compte en milliers d'années. C'est-à-dire qu'une pratique agricole ne change pas un sol. Si votre sol est calcaire aujourd'hui, il est calcaire pour 3000 ans. Donc vous, vos pratiques agricoles ne vont pas changer l'intérieur du sol. Les pratiques agricoles vont simplement changer le fonctionnement du sol. Et je dirais les anciens d'aujourd'hui, on aurait presque tendance à, à, à se dire c'est eux qui vont euh, vous réapprendre à, à labourer et ainsi de suite. Non, parce qu'en fait, il y a eu quasiment une génération qui a complètement oublié ce travail du sol, euh, ce travail de la terre. Et des gens qui aujourd'hui ont 60 ans, mais ce n'est pas de leur faute. Hein. Quand on regarde le système, euh, il y a eu tout un système d'enseignement, d'accompagnement de, euh, professionnel qui a fait que euh, on a fait des générations, de, pour moi, d'agriculteurs chimistes, c'est-à-dire de super tractoristes de gens qui sont des pros du tracteur mais qui ne savent plus du tout à quoi ressemble le sol. Et ça, ça pose pour moi un vrai problème lorsqu'on utilise le mot d'agriculteur ou de paysan. Euh, enfin pour moi, au sens noble, hein, paysan c'est vraiment quelqu'un qui est amoureux de sa terre. Il euh, y a 80, enfin je ne vais pas donner de chiffres, mais il y a une proportion énorme de gens qui, sont, qui ont le statut d'agriculteur qui pour moi n'en seront plus. Voilà. En fait, on avait un peu ce vieux rêve également depuis le début de remettre un cheval dans les vignes donc de refaire les labours au cheval. Et on a eu la chance de rencontrer quelqu'un il, il y a deux ans qui se trouve être passionné de cheval. Et on a pu mettre en place, sur l'équivalent maintenant donc de 2 hectares sur nos vignes en blanc, le, le retour du cheval pour le travail du sol. Idéalement, si on pouvait faire toute la souffrandière au cheval, on le ferait et on le fera. Là, on s'est fixé 2 hectares. Euh, et on va essayer de passer à 4 hectares l'année prochaine. Si on peut faire 6 hectares, donc ce qui correspond à la totalité des blancs, ce serait fantastique. Alors, les Grecs et les Égyptiens, ils n'avaient pas besoin de faire passer tout ça par le chemin de l'intellect. Ils n'avaient pas besoin d'un système de compréhension euh, comme le nôtre. Ce sont des choses euh, relativement récentes et modernes dans l'histoire du développement humain. Eux, ils, étaient, euh, ils avaient une sensibilité, ils arrivaient à ressentir. Aujourd'hui, on a beaucoup perdu cette sensibilité, on a beaucoup perdu le, un rapport euh, juste avec les rythmes. Les gens sont dérythmés, ils savent plus ce que c'est que le jour et la nuit. Euh, ils sont euh, aussi, euh, en regardant l'alimentation, on ne sait même plus ce qu'est de saison. Alors, euh, aujourd'hui, c'est un chemin, ça serait de réacquérir, de retrouver... Euh, les liens qui existent entre nos organismes et le monde naturel, le monde vivant. La vache fait l'analyse cosmique qualitative, c'est-à-dire qu'en gros elle est en mesure de rendre au lieu ce qui lui manque. Et, et ça, c'est une logique, quand on voit le tube digestif d'un bovin, tous ces différents estomacs, la pince, la caillette, la feuillette, tout, avec c'est une complexité pour finir finalement avec très très peu de performance. Parce que finalement, dans la bouse de vache, ça, ça sort quasiment comme on s'est rentré. Comment la nature peut garder au fil des siècles euh, un animal avec une telle complexité et une telle inutilité Ce n'est pas possible tout simplement. Euh, pour avoir discuté avec quelques amis, il y a des, il y a des pyramides, euh, il y a des hiéroglyphes où, en Égypte, où sous, le, sous la mamelle, il y a l'arbre de la fécondité qui est grand comme ça, je crois que c'est Pierre Masson qui, qui m'avait dit ça d'ailleurs. 
et, et sous la bouse, euh, donc sous la queue de la vache, il y a, y a, y a l'arbre qui est au moins le double ou plus grand que sous la mamelle. Ce qui veut bien dire qu'ils avaient vraiment bien compris en domestiquant le bovin vraiment son, son, son rôle. Quoi. On peut dire que les bovins, euh, dans le processus de rumination, ils font euh, ce que font un peu les, les dégustateurs de vin quand ils euh, font ce qu'on appelle la rétro-olfaction. La rétro-olfaction, c'est un processus donc, qui fait euh, euh, se développer euh, les qualités aromatiques, les molécules aromatiques vont par la chaleur buccale euh, envahir euh, la, les fosses nasales et les sinus et là, on a une capacité euh, de discrimination extrêmement intéressante euh, qui permet donc de juger des qualités d'un vin. La vache, elle fait ça en permanence à propos de son alimentation quotidienne. Elle est capable, euh, dans les sinus et dans les os des cornes, qui sont le prolongement des sinus, elle est capable de, de, de comprendre, de saisir qu'est-ce qui se passe dans son environnement. Euh, c'est le reflet d'une ambiance, c'est le reflet d'un paysage, c'est le reflet d'un climat. Ça, la vache, elle le saisit intérieurement dans le processus de rumination et dans le processus de rétro-olfaction dans les cornes, et elle est capable d'adapter ensuite, de compenser, on peut dire ça comme ça, dans ses excréments, dans sa bouse, dans son urine, elle va euh, apporter des éléments compensateurs pour les excès du climat ou pour les défauts du sol, eh bien, elle l'adapte, elle fertilise. La fertilisation, c'est ça, c'est créer de l'équilibre. Et la vache, c'est un être qui, euh, elle pense dans sa pense, mais elle pense aussi dans ses cornes. Et elle est capable donc de euh, vraiment redonner de l'équilibre au terroir dans lequel elle, elle vit, dans lequel elle, euh, elle analyse et elle redonne dans ses excréments donc des choses adaptées au lieu. Après la mort des animaux, on peut recueillir les cornes et euh, on va introduire euh, de la bouse de vache à l'intérieur. Elle va là, euh, subir un processus d'évolution, de métamorphose. Et euh, Steiner décrit que les forces qui vivent dans la terre pendant la période d'hiver, elles vont s'engouffrer là dans la corne, elles vont y rester, elles vont même être augmentées, elles vont s'accroître. On, on voit bien qu'on a là euh, quelque chose qui est du domaine d'une sorte de condensation de force. Euh, lié à la forme et à la nature même de la corne qui ne laisse pas partir ses euh, influences, ses forces dites forces de vie, forces de sensibilité que les biodynamistes appellent aussi force éthérique ou force astrale. Un des pionniers de la biodynamie, donc euh, Aaron Fried Pfeiffer, qui était un collaborateur de Steiner, il était euh, euh, chimiste et biologiste, et il a montré qu'on avait euh, 500 millions de bactéries au gramme dans cette préparation, c'est-à-dire que la bouse de vache qui a été introduite dans des cornes de vache, qui a séjourné dans le sol pendant six mois d'hiver, en fait, elle, est le, euh, elle contient hein, des bactéries, c'est ces multiplié en nombre inimaginable. Euh, Ce n'est pas seulement l'aspect bactérien qui va faire sa qualité dans l'application la, dans ensuite sur le sol, mais c'est un fait, elle contient 500 millions de bactéries au gramme. C'est pour ça qu'on l'appelle 500. Donc tu vois Guillaume, là j'ai fait chauffer de l'eau à 37 degrés. Et puis donc je vais incorporer de, de la bouse de corne, donc c'est de la, la bouse de vache qui a finalement, euh, qui sont transformés en humus pendant 6 mois dans une corne de vache. Et donc là on a à peu près 300 grammes de bouse de corne pour euh, 110 litres d'eau. Et donc ces 110 litres d'eau vont être pulvérisés sur 3 hectares de vigne.
j'ai réussi, je pense, à moi, à ma façon, hein, à intégrer la, la bouche de corne, vraiment. Autant la silice, euh, on est peut-être une région assez solaire pour que ce soit, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais je commence à entrevoir vraiment le sens de la silice. Je... Parce que je crois que vraiment entre, entre passer une préparation dynamique et la ressentir, ce n'est pas la même chose. Et encore une fois, il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas non plus c'est éterrer trop le, le discours et la pratique. Et au niveau de la plante, la silice a, a plusieurs rôles. Elle a un rôle de, de structuration un peu des, des tiges. C'est ce qui se voit le mieux dans la prêle, où la prêle mmh. est très riche en, en silice. Elle a ce rôle de la silice. La plante absorbe de la silice sous forme soluble et la silice se reprécipite, forme quasiment des pierres qu'on appelle des phytolithes dans la plante. Et les phytolithes, la forme des pierres des plantes, sont caractéristiques des plantes. La vigne contient des phytolithes dans les feuilles qui n'auront pas la même allure que les, les phytolithes de prêle ou d'autres espèces. Et après, cette silice, un, indirectement, mais c'est plus en termes de catalyseur, et c'est le rôle qui est plus expliqué par la biodynamie, elle va jouer un rôle dans la synthèse des molécules aromatiques. de vigne. Non. Si. Incroyable, hein Alors, Ça va pas mal, hein, sinon. Il n'y a pas de vent ce matin. Hein. C'est beau. C'est parti Mais ça, tu vois, le relevage, c'est une étape qui est, euh, qui est belle, qui symbolise presque la fin d'une euh, des gros parties des travaux en verre. Après la taille, euh, après le pliage, les bourgeonnages, le mouchage, vient enfin le relevage. Et c'est joli. Ça, esthétiquement, en plus, c'est joli après. Les vignes sont très belles. Et puis là, on se dit, ça y est, enfin. Les raisins vont pouvoir se développer, c'est beau. La vie... Euh, L'adolescence de la vigne, tu vois, c'est ça. On est en plein dedans. Il y a encore des, des orages prévus, euh, certainement ce soir, et le fait de bloquer la vigne comme ça, ça évite la casse des rameaux aussi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a quand même 150 ans, les fils de fer, les piquets euh, n'existaient pas, et toutes les vignes étaient plantées et taillées souvent, euh, type un petit peu gobelet, ce qu'on peut avoir dans le Beaujolais ou dans le, dans le sud de la France. Et il y avait certainement un petit peu de casse. Hein. Mais on le supportait. Après les pratiques biodynamiques, que ce soit les bousses de corne, que ce soit la silice, que ce soit les tisanes, tout ce qui est lactofermentation, tout ça, ça c'est, on pourrait dire que c'est quand même des, des, des clés dans la caisse à outils. Euh, voilà, c'est comme la clé 17 ou la clé 19, il y a des clés universelles un peu.
Bon là il n'y a pas grand chose à expliquer, on chauffe de l'eau. C'est pas... pas sorcier comme dirait l'autre. <rire> je vais chercher les tisanes. Voilà. Donc là je vais peser 100 g de pissenlit. 100 sent très bon. Très très bon. Donc là on en fait une tisane, ce qui fait qu'on attend que l'eau le, euh, arrive à ébullition, on coupe l'eau et on jette les pissenlits dans l'eau. Donc le tout vient un petit peu. C'est vraiment, j'ai l'impression de faire de la cuisine. Le gros intérêt des tisanes, c'est euh, en fait de renforcer le système immunitaire de la plante, donc de la vigne, contre les maladies. Ce qui nous permet de descendre énormément les, les doses de produits phyto, tout ce qui est soufre, cuivre. On utilise finalement très peu de soufre et de cuivre, et encore moins depuis qu'on euh, qu passe ces préparations de tisane en même temps. Généralement, on utilise euh, beaucoup de, de prêles, d'orties, de, osiers, aquilés, épices en lit en début de, de saison, donc jusqu'à la fleur. Et puis, pendant la fleur, on arrête l'ortie. Parce que l'ortie, quand même, est un stimulant assez fort. Et euh, on a peur, quand même, d'entraîner de, certaines maladies. Donc, juste pendant cette période-là, maladie et puis euh, risque de coulure aussi au niveau de la, de la vigne, donc perte de, de raisin. Donc pendant une quinzaine de jours, on n'utilise pas d'ortie, puis on recommence ensuite. On apporte nos petites tisanes qui sont toutes prêtes dehors. Hop, on va les filtrer. Les mettre dans les bonbonnes. Les tisanes, grosso modo, on les prépare un jour à trois jours avant le, le traitement. Donc normalement, on doit traiter vendredi soir, donc demain soir ou euh, samedi matin. À la COP, ils ont dit qu'il ne faisait plus qu'une seule tenue en taille donc c'est du XL mais ce qui paraît c'est pas du XL car pour les grands ce qui paraît les jambes sont trop courtes on va voir je suis petit moi j'en fous Du soufre, du soufre mouillable. Donc là, on va tourner aujourd'hui euh, 7 kg hectares de soufre et euh, 1 kg hectare de bouillie bordelaise. Il est très très difficile de se passer des produits minéraux qui sont euh, le cuivre et le soufre. Si on fait un travail très intensif avec les tisanes, euh, au minimum une fois par semaine, euh, on peut peut-être, euh, si les circonstances ne sont pas trop euh, mauvaises, si l'année est bonne, on peut peut-être arriver à se passer, euh, ou presque, à diminuer beaucoup en tout cas les doses euh, de cuivre et de soufre. Alors euh, moi ma recherche aujourd'hui c'est de faire que le plus de domaines possible puissent passer vers la bio et vers la biodynamie avec assez de sécurité. Donc maintenant j'incorpore le cuivre pour 6 hectares de vigne. Voilà, il y a 6 kilos là. de bouillie bordelaise. Les conditions sont bonnes, sont, on peut dire idéales. Pas de vent, vraiment pas de vent. Un tout petit peu de rosée, trois fois rien. Voilà, et on essaie de viser ce genre de, ce, ce, on essaie de, viser ce genre de, de jour. C'est pas évident. Mais là, sur euh, cette année, ça fait déjà trois jours comme ça quasiment. Ça reste toxique, c'est sûr, c'est toujours des, des molécules qui sont toxiques, mais euh, aux doses auxquelles on, 
on les utilise. Euh, et du fait qu'on a une vie dans, dans les sols, ces doses qu'on utilise nous-mêmes ne sont pas toxiques ou très peu toxiques pour, pour la vigne. Les trois quarts des produits euh, conventionnels, ils contiennent du cuivre aussi. Oui, non seulement c'est du, du cuivre, plus du manet, plus d'autres oui. produits, mais euh, même l'efficacité des produits conventionnels, elle est peut-être due en partie au cuivre. Oui. Et interdire le cuivre, euh, ça serait encore peut-être plus embêtant pour les conventionnels que pour les bio. Euh, très souvent, c'est la, la question récurrente, on va dire, c'est plutôt le... C'est le... trouver un ah. inconvénient de la bio. Exactement. Mmh. Et c'est ce qui revient sur le tapis systématiquement, c'est ces doses de cuivre. Enfin, on, mmh. on dit, voilà, le, le cuivre est phytotoxique pour vous, les bio, euh, vous utilisez du cuivre, c'est phytotoxique, euh, ou même ça, ça, c'est même toxique pour le fonctionnement du sol. Alors, en dose de soufre, on est à peu près, euh, suivant les années, entre 35 kg et 45 kg de soufre par hectare et par an. Et en cuivre, métal, on tenait sur les années entre 1,5 kg et 2,5 kg. Mais généralement plus proche de 1,5 kg, 2 kg. Il, il y a eu des problèmes de, de cuivre euh, sur certaines vieilles parcelles de vigne, mais était, on était à des doses euh, voilà. qui étaient euh, plutôt 10 ou 20 fois celles-là. Il n'y a pas si longtemps, on voyait encore des vignes qui étaient complètement bleues, hein, oui, euh, oui, oui, oui. repeintes en, en sulfate de cuivre. Quoi. Oui, les piquets, tout était bleu. Ouais. Voilà. Ouais. de la flotte et de la grêle en même temps ça ce sont les impacts de, de samedi c'est un petit peu on va dire pour le moral c'est un peu rude c'est en 2008 cette parcelle là était dans le même état gros orage de grêle qui avait déjà tout détruit et là on est en 2010 et rebelote quoi Encore. Et pour te montrer quand même l'impact et la violence de la grêle, c'est ça qui est impressionnant. Hein. Voilà, là on voit bien les bois. Là. Ça c'est les impacts de grêle ça. Alors, il vaut mieux pas se trouver sous un orage de grêle quand c'est comme ça. Hein. Et ça a été complètement haché. Donc il faut imaginer des grêlons qui étaient transportés par des bourrasques de vent à 120-130 à l'heure. C'est pas la chute du grêlon qui a fait mal. C'est la violence du vent qui a 
bah, qui a véritablement lancé des projectiles. Donc pas de Beaujolais pour nous en 2010. Quoi. C'est la misère. Alors, on attend que ça sèche et puis on va passer un peu d'argile. Valérienne argile. Essayer de cicatriser tout ça et puis de, de sauver les meubles. Euh, J'ai connu des jours meilleurs. <rire> Voilà, voyage. Après la tempête. Après la grêle. Ça a quand même bien séché. On aurait voulu euh, passer de l'argile pour sécher justement ces plaies. Mais globalement, ça a déjà bien séché. Donc, euh, c'est pas sûr qu'on passe avec de l'argile. Euh, donc, ça fait des raisins qui sont bien abîmés. Ça n'aurait pas forcément beaucoup de conséquences sur la qualité du jus. Mais c'est surtout en termes de rendement. C'est quoi la moyenne normalement des rendements euh, Sur la soufrandière, on est à peu près à 40 hectolitres hectares. Sachant que l'appellation pouilly vinzel comme pouilly cuissé c'est 50 hecto de base, mais il y a toujours une dérogation qu'on appelle le PLC, qui est de 20% supplémentaire, donc ça veut dire que le rendement réel est de 60 hecto autorisé. Quoi. Donc tu vois, voilà, nous on est à 40, ce qui est pour nous le très bon équilibre entre le sol, la vigne, et ce qui permet de donner des raisins mûrs et sains équilibrés. Mais euh, là, du fait de la grêle, comme en 2008, hein, euh, on, va se retrouver, on va se retrouver avec des rendements très bas, de l'ordre de 20-25 hectolitres hectare. apparu euh, assez vite, en fait il y a déjà 25 ans, que pour, si on voulait obtenir des grands vins et qu'ils soient l'expression de leur terroir, ce qui était recherché, eh bien on était euh, obligé de s'orienter vers une culture bio, c'est-à-dire une culture qui respecte le terroir et les hommes qui y travaillent. Et je pense que les méthodes bio apportent ce que j'appellerais une euh, finesse de maturité, non pas plus de sucre ou moins d'acidité, mais une maturité qui est propre à une expression plus fine du, du terroir. La biodynamie, euh, puisqu'elle respecte euh, les terroirs, est, est, est certainement une méthode qui, mieux que n'importe quelle autre, permet de transmettre les terroirs dans leur euh, intégrité aux générations futures. Je dirais qu'elles font partie du terroir, exactement comme le, pour, pour moi, comme le sol, comme la vigne, comme, euh, comme, comme tout ce qui entoure nos, nos climats, euh, la, la, la biodynamie euh, en fait partie. C'est un élément euh, devenu euh, essentiel. On va déguster tout ça. Alors, euh, depuis quelques temps, avec Guillaume, on a décidé de, de goûter en fait, les tonneaux, ou chacun des tonneaux, dans un lieu neutre, c'est-à-dire dans un lieu autre que la cave. Euh, on s'est aperçu que très souvent, on pouvait goûter des vins très très bien en cave, et qu'une fois qu'on les goûtait euh, en dehors de cette ambiance de cave, qui sont très bons, hein, eh bien, on n'arrive pas du tout à avoir la même type, la même palette aromatique. Et donc c'est pour ça que maintenant, systématiquement, on essaie de goûter chacun des tonneaux qui euh, ira dans, dans la cuvée finale, dans un espace qui est ici le bureau ou dans la cuisine à côté, donc qui est neutre par rapport à cette odeur, cette odeur d'ambiance de cave. Et donc là, le but aujourd'hui, c'est de valider les euh, dégustations qu'on avait déjà faites au mois de juin. 
euh, qui définissait des tonneaux qui iraient dans les assemblages finaux. Et puis également, ça permet de retirer toutefois euh, un tonneau qu'on aime moins euh, et de l'éliminer, c'est-à-dire qu'on ne le reprendra pas l'année prochaine. Là, nous sommes en train de soutirer les 2009, donc on est euh, tout début septembre, fin août, même euh, demain c'est le 1er septembre. Et en effet, donc on, comme ça, de cette façon-là, on garde les tonneaux frais pour le millésime qui suit. C'est-à-dire que les tonneaux qu'on est en train de vider ici, on va les re-remplir de nouveau d'ici 3-4 semaines. Donc les tonneaux n'ont pas le temps de sécher, ainsi, et ils, gardent, ils restent frais. Hop. Voilà, donc là tu vois je suis en train de mettre du dioxyde de soufre. Euh, donc c'est un gaz qui sert à stabiliser le vin. Alors on a un peu tendance à diaboliser le soufre, alors là-dessus nous on est très clair. Euh, on met du soufre, c'est un antioxydant antiseptique aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le vin c'est une étape entre du jus de raisin et du vinaigre. Les anciennes civilisations, euh, telles que les Romains ou les Grecs, euh, les Romains mettaient généralement de l'huile d'olive dans leurs amphores sur le dessus du vin, c'était à protéger de l'air, de l'oxygène. Euh, ou bien on mettait aussi des, des plantes aromatiques euh, type lavande, euh, romarin, ainsi de suite, qui avaient donc des, des, euh, on va dire des qualités antiseptiques et surtout antioxydantes. Les Grecs, euh, même histoire avec les redzina, on parle beaucoup des redzina, mais les redzina c'est des tonneaux en fait en, en pain, et euh, les pains contiennent des terpènes qui sont des antioxydants. Donc je dirais, ce souci de stabilisation du vin ne remonte pas aujourd'hui, et l'utilisation du soufre n'est pas nouvelle. Je suis aidé par le fait que je ne connais rien en vinification, ça c'est très important, et je me suis toujours amusé à, à appliquer les concepts œnologiques classiques, et puis toujours garder une barrique sur laquelle je n'appliquais pas les concepts. Par exemple, mettre 2 grammes ou 4 grammes de soufre après une barrique qui avait fait Saint-Malo. Et puis au fur et à mesure des vinifications, on s'aperçoit que on diminue de façon constante les soufres et puis ça ne va pas plus mal pour autant. Il y a des régions, hein, on a en tête, je ne vais pas les citer, mais on pense à certaines régions blancs, on dit « Oh là là, moi ce vin-là me, me donne mal à la tête, c'est à cause du vin blanc ?» Non, pas du tout, c'est à cause, à un moment donné, dans les années 70-80, on a mis des doses extrêmement massives, très massives, de soufre, et c'est le soufre qui fait mal à la tête. Mais lorsqu'on est sur des teneurs de 200 mg par litre, oui, en effet, même 150 mg par litre, là on peut commencer à avoir mal à la tête, c'est sûr. Le soufre euh, gustativement se, se, se goûte, se sent, c'est l'aspect euh, fermeté, dureté en bouche, euh, me, me gêne, me gêne beaucoup. Euh, il y a d'autres éléments aromatiques, évidemment, qui me, qui me gênent aussi. Mais je suis persuadé que le soufre n'est pas fondamentalement, le fait de resserrer au soufre n'est pas fondamentalement la bonne chose. C'est un petit peu la façon de gérer le problème des banlieues à notre époque en mettant un peu plus de police dans la rue. Mais... Je pense pas que ce soit vraiment la solution. Et ça semble évident, je pense, pour beaucoup de monde, heureusement. Bah écoute, déjà on a le beau temps, c'est pas mal. Les raisins, bon, on le sait, ils sont pas terribles cette année. Et beaucoup de grêle. Mais bon, écoute, euh, avec un peu de tri, ça se fait bien. Et puis euh, au final, euh, la vie continue, hein. c'est bon, l'année prochaine, on sera encore là.
Le fait de vendanger à la main, ça a, ça a encore plus d'importance ce genre d'année, donc des années un peu difficiles où il y, y a eu de la grêle. Ça permet à la main de, de pouvoir justement faire le, le tri des, des raisins et de garder que le meilleur. Euh, le gros intérêt aussi de vendanger à la main est de, de mettre les, les raisins dans des caisses de, de 20 kg. Ça évite donc tout ce qui est euh, tassement, trituration. Et euh, ensuite, on, ça permet d'acheminer des raisins vraiment sains, propres, jusqu'au jusqu cuvage et de, de presser des raisins entiers. En fait, pressurer, charger comme ça, les, charger les caisses à la main telle qu'on le fait, pour presser un raisin entier, finalement c'est un petit peu la, la fin de la logique qu'on peut avoir au niveau de la vigne. C'est tout le temps que l'on passe dans la vigne, euh, qui est très, très long, tous les travaux qu'on fait à la main, et bien finalement sont euh, respectés par cette étape finale de pressurage. Et ce serait vraiment dommage euh, d'utiliser un fouloir, un air à fleur, ou même de vendanger à la machine. Euh, des raisins qu'on s'est euh, évertué à, à faire qu'ils soient le, le plus beau possible en fait. Donc là c'est vraiment pour aller au bout de la démarche du respect du raisin. Voilà. N'est-ce pas Tout à fait. Ils ont titre Bien sûr. Ok. Sur les blancs, on s'aperçoit d'un confort de vinification euh, formidable et c'est vrai que c'est un confort de vinification qui, qui, qui m'a fait évoluer aujourd'hui au point que je ne mets effectivement plus de soufre euh, sur ces derniers millésimes, je n'ai pas mis de soufre à la vendange et je ne mets plus du tout de soufre euh, durant toute la vinification. Alors ça c'est une règle qui... qui, qui... comment dirais-je que, que je me refuse de généraliser parce que je ne peux pas garantir euh, cette attitude sur le millésime 2014 ou 2015. J'attends d'abord de tailler la vigne et puis de faire le, 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 tout le cycle végétatif avant d'avoir la moindre opinion sur, le, sur les jus. Mais c'est vrai que les derniers millésimes m'ont donné cette opportunité. On rentre des vendanges qui sont magnifiques et on a un vin qui semble, un jus de raisin qui semble résistant. On travaille beaucoup sur le, le pied de cuve, hein, qui, est, qui est, à mon avis, assez important. Juste pour rappeler, donc, la fermentation alcoolique, ça se fait grâce aux levures qui sont normalement naturellement présentes sur le raisin, ou naturellement présentes dans l'atmosphère même. Hein. C'est ce qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae, c'est la levure du boulanger. Et cette levure-là va faire monter, va dégrader les sucres naturellement présents du raisin euh, en alcool. Et cette dégradation, elle produit de la chaleur et du gaz carbonique. C'est amusant, ça fait bop. Bop, bop, bop. Je fais confiance au, au cycle des levures, si je puis dire, et au cycle des saisons. Je me suis aperçu que chauffer une cave, lorsque les, les, les levures ont tendance à vouloir s'arrêter l'hiver, n'était pas bon. On avait tendance à avoir un vin qui patinait, qui, qui, qui jaunissait, qui... qui, qui, qui qui souffrait, qu'on le forçait un peu. Alors aujourd'hui, j'ai adopté une démarche totalement inverse, c'est que lorsque le froid vient, lorsque la végétation est vraiment en sommeil, eh bien je laisse rentrer le froid, toutes les fermentations s'arrêtent, où qu'elles soient, qu'elles soient en malolactique, qu'elles soient en, en alcoolique, puisque bien évidemment les fermentations malolactiques se font toujours au milieu des sucres. Euh, et je laisse repartir au printemps. en celle du bas. Eh oui Celle-là, elle est entre deux. Toujours, elle est. Ça y est, c'est lancé, c'est lancé. Allez, les cocottes. Ah ben, je veux la voir Les peaux sont épaisses. C'est intéressant quand on goûte les raisins, quand on goûte pendant... Euh, pendant les vendanges et, euh, et, et, euh, et, au, et avant les vendanges aussi. Euh, c'est intéressant, c'est de croquer le pépin. Euh, 
de voir euh, comment le pépin se fend, de lécher un peu le pépin parce qu'on voit vraiment la, la qualité des tanins également et puis la maturité de la baie et puis également aussi de croquer la pellicule et de voir l'épaisseur de la pellicule. L'épaisseur de la pellicule, il faut savoir que quand on fait, quand on fait goûter le pinot noir, le jus à l'intérieur il est blanc, hein comme 99% des raisins rouges. Par contre, quand on va travailler un peu cette, cette peau, on se rend compte que ça commence à se teindre. Voilà. Hein, on, voit, on voit que c'est un peu rosé. Et donc, euh, simplement en triturant un peu cette peau, elle va commencer à donner la couleur. Mais également, il euh, y a de l'acidité dans cette peau. Il y a des tanins, c'est les tanins les plus importants du raisin. Et il euh, y a également des composés aromatiques. C'est pour ça qu'on cherche des peaux épaisses, c'est pour ça que le pinot noir a des peaux épaisses. Donc ça c'est très important, parce que c'est pour ça que je parle souvent d'infusion plutôt que d'extraction. Euh, alors, c'est clair que si on fait tout ce travail dans la vigne, c'est c'est pas, euh, pas pour aller euh, euh, faire des, ce que j'appelle des survinifications. Euh, à partir du moment où on a un beau raisin, une belle matière, c'est comme un... Euh, je discute souvent avec les chefs de cuisine, s'ils ont un beau produit, ils vont très peu le, cu très peu le cuisiner parce qu'il il, il pourra se, 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 se donner lui-même. Hein. Euh, un beau raisin, quand on comprend que c'est un beau raisin, il ne faut pas aller chercher trop loin. Euh, je pense que à nous de respecter. Nous, on n'est pas grand-chose, en fait. Moi, je dis souvent qu'on doit être derrière l'étiquette et pas devant. Euh, les, les terroirs, les sols, ils sont là depuis des années, des, des milliers d'années, des millions d'années. Euh, nous, on est là sur Terre peut-être pour 80 ans, euh, peut-être plus si on a de la chance. Ça, c'est des beaux oh, bien mûrs. Belle couleur, ça sent bon. C'est nos bébés. Alors là, on fait le, ce qu'on appelle le pigeage. L'objectif, il est double. Il est d'une part de faire... Euh, de renouveler le pain, c'est-à-dire que le pain de raisin ne soit pas le même euh, au-dessus. Hein, donc euh, que les raisins ne soient pas organisés pareil. Et puis l'objectif est également de, de marier le, la matière solide à la matière liquide. Euh, là on voit bien que le raisin a bien changé de couleur, qu'il a pris une teinte euh, plus euh, violacée, marron, un peu tuilée. Hein. Euh, donc euh, on voit bien quand je prends les grappes comme ça, on voit bien qu'il y a encore euh, pas mal de baies entières. Hein, expliquer où on a... On a déjà des couleurs qui, qui ressortent de façon intéressante. C'est toujours très intéressant de sentir, sentir les cuves parce qu'on a, on a une idée déjà des, des futurs arômes. Euh, de la puissance aromatique peut avoir le millésime. Aussi des dérives aromatiques parce qu'il peut avoir des problèmes. Hein. Le vin est un produit vivant. Donc euh, il peut avoir comme n'importe quel être vivant, que ce soit animal ou végétal, euh, des maladies. Donc il faut le surveiller. Il faut être attentif. Il faut être aussi attentif dans une vigne qu'un qu raisin en fermentation ou après en élevage. Alors, euh, boiser, déjà boiser les vins, je trouve que c'est du maquillage. Si on, faisait tout ce travail, si on fait tout ce travail à la vigne et en vinification, c'est pour respecter. Euh, donc... Euh, Boiser les vins, ce n'est pas l'objectif. Le fût est là pour faire grandir le vin. Alors, pour essayer de... Et ça, je, je, autant je suis assez coulant sur certaines choses, autant là-dessus, je suis assez... Je, je, sais que, je, je, sais ce que, je sais ce que je veux. Euh, après, je pense qu'on a besoin de travailler euh, et de comprendre un peu plus les, les, le bois. Alors, moi, je me suis mis en tête d'essayer, de, dans, dans mon métier, d'essayer de comprendre tout, tout les, toute l'origine. C'est-à-dire que je n'ai jamais accepté qu'on me donne un fût et qu'on me dise, voilà, ça, ce sera bien pour tes vins. Donc, euh, alors, je dis pas que je suis spécialiste, mais j'ai voulu euh, essayer de faire des, des fûts euh, et d'aller à la base, c'est-à-dire d'aller choisir les arbres, de couper les arbres, d'être en forêt quand on les coupe, et de choisir au moment où on les coupe. Parce que quand on coupe un, un arbre, on sait exactement, quand on voit juste après la coupe, on a exactement le dessin de, de l'arbre et notamment le, la finesse du grain. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc on va, on va choisir euh, 
euh, nos arbres, on va les couper, on va les, pendant trois ans, euh, on va les laisser sécher. Alors après, on va, au moment des vinifications, en général, euh, mon tonnelier, euh, tonnelier euh, d'ailleurs, je... je on a un peu marre de, 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 de ça, puisqu'en fait, je prends la tonnellerie pendant une, une journée. On fait une cinquantaine de fûts par an. Et chaque fût est fait toujours après les vinifications. Notre objectif en termes d'éleveur, puisque là c'est vraiment le travail d'éleveur, va être d'essayer de, 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 de redonner ou en tout cas de faire exprimer la fraîcheur euh, dans les vins. Et pour ça, alors cette année on a fait un travail un peu particulier, euh, c'est la première fois qu'on fait, on a fait ce qu'on appelle des fûts tartare. C'est-à-dire qu'en général un fût on va le chauffer pendant quasiment une heure, ça dépend de, de, la, de la puissance du, du feu et de la puissance de la flamme. Là on a fait une flamme moyenne et on les a chauffés 5 minutes de chaque côté. Et ensuite, on a fermé. L'objectif, euh, c'est d'avoir un, un fût quasiment brut de bois et de travailler sur la sève du bois, sur la sève du chêne, qui va apporter ce côté séveux, euh, un côté séveux, mais aussi un côté, euh, un côté euh, frais. Et la, la, la deuxième chose aussi sur les fûts, c'est que l'ensemble des bois pour faire un, un fût provient du même arbre. Donc ça, ça aussi c'est quelque chose d'important pour moi, euh, puisque je veux avoir le même grain, je veux avoir le même énergie, la même énergie dans les bois, et surtout euh, une homogénéité dans les échanges. Voilà. Il nous a semblé tout de suite euh, très intéressant et important de pouvoir vinifier d'autres appellations que celles de pouilly vinzel Et on a tout de suite pensé au, au négoce, euh, enfin à la, à la formule du négoce. Alors, négoce particulier, puisque ce qu'on a créé avec Brett Brothers, c'est un négoce qu'on appelle haute couture, mais sans aucune prétention, mais euh, ça veut dire qu'on achète le raisin sur pied à différents vignerons, on vendange nous-mêmes avec notre propre équipe de vendangeurs, et en fait, on produit aujourd'hui à peu près une quinzaine de cuvées différentes qui sont réparties sur l'ensemble du Maconnais. Et chaque cuvée, à l'exception de deux, mais sinon les 13 autres cuvées sont, correspondent à un vigneron et à une parcelle. Donc dans l'idée, en fait, c'était de se dire, on sait que le Maconnais est une région fantastique, avec un potentiel incroyable en termes de, de géologie, en termes de qualité des vins. Euh, et, et nous, ce qui nous passionnait, c'était de se dire, on va essayer de trouver des raisins qui soient le plus proches possible de ce qu'on avait sur la souffrandière, donc si possible en bio, et ensuite on, les, on va les vinifier de la même façon. C'est plus quelque chose, on n'est pas là, on n'est pas dans un négoce où euh, on veut vendre du vin à tout prix et faire des volumes, on veut que tout le monde se régale et puisse vivre de son métier, du, produce, du producteur jusqu'au consommateur, et qu'il n'y ait pas qui est pas de personne qui soit lésée dans l'affaire. Voilà. Et c'est quelque chose, euh, ce négoce unificateur, qui pour nous est très important et totalement complémentaire de tous les domaines qu'il y a dans les terrasses du Larzac, ici, là où on est. Je pense que l'avenir aussi, on est dans des sociétés souvent très individualistes, et, et la culture du groupe, elle doit revenir. Voilà. Et surtout dans le vin, quoi. je veux dire, on boit rarement une bouteille seule, quoi. on la boit à plusieurs. Donc faire du vin, c'est aussi le faire à plusieurs. Comprendre tous ces terroirs demande du temps, de la persévérance, des conseils. Faire un voyage sensoriel appartient à chacun veut l'entendre. Des hommes sont là pour guider, faire le lien entre la vigne et le verre. Je pense qu'effectivement, euh, les vins ressemblent beaucoup aux vignerons qui les, qui les ont faits. Euh, un vin rustique, on a souvent effectivement 
des gens un peu plus rustiques derrière, on a euh, l'élégance, la finesse. Quand on a la chance d'être né, euh, d'être de passage sur cette terre, sur des endroits de, de, de premier cru ou de grand cru bourguignon, je crois qu'on a une forme de devoir de prendre des risques pour sortir ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus racé, ce qu'il y a de plus noble sur ces grands terroirs qui ont été définis par les, par les anciens. De nouveau, le bon sens de l'observation du temps a fait qu'on a délimité cette notion de, de climat village, premier cru et, et grand cru. Et je crois que quand on, est, on a la chance d'être né euh, sur ces villages et qu'on a la chance euh, d'hériter de manière momentanée de la location de ces terres-là, je crois qu'on doit prendre des risques pour, pour magnifier la matière, pour essayer de sortir euh, toute la substantifique moelle de, de ce qu'on peut sortir sur un, un pinot ou sur un chardonnay, sur ces grands terroirs bou bou bourguignons. Euh, L'homme le plus gentil du monde, s'il ne fait pas du bon vin, ce n'est pas intéressant. Et ceux qui font du bon vin, c'est très rare qu'ils ne sont pas des, 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 des gens gentils et, et, et très intéressants à, à travailler avec à discuter avec. Et donc, euh, souvent, ils sont en bio ou voire biodynamie, euh, c'est pas en règle chez moi, je, je n'insiste pas, mais ce qui m'intéresse, euh, ce qui me passionne, c'est de trouver des, des jeunes, bon, ou ça peut être des, des gens qui s'installent récemment, qui sont un peu moins jeunes, mais de trouver des gens qui, qui vraiment euh, ont envie de faire le, le mieux possible. Et puis finalement, euh, après Malo, euh, les vins euh, se goûtent bien. Enfin, bon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ouais. pas vraiment de creux. Quoi. Ça, ça a bon. bien supporté le, la Malo. Oui. Donc on peut goûter les taureaux Oui. 2009 D'accord. Ah oui, c'est. On fait superbe équilibre là. Tout en finesse, on a une richesse en fruits, mais ce n'est pas exubérant. C'est en finesse et en longueur. C'est. Voilà, c'est très harmonieux et donc ça c'est un des mots que, que j'arrive à, à trouver avec les vins qui sont en biodynamie. C'est précision, minéralité et puis euh, harmonie. C'est un très bon millésime, voire plus que ça, mais au moins très bon ouais. et vous avez très bien travaillé et donc euh, on voit euh, la différence que 4-5 ans de biodynamie euh, que ça fait. Hein. Bon, il faut un certain temps pour que les vignes ah bah oui, commencent hein. à bien intégrer, à bien... Euh, les vignes ça dans la et, vie, et les vignerons, les deux ensemble. Et puis les vignerons aussi. Que ce soit à Londres, en France ou ailleurs, le travail de sélection des cavistes reste un travail de passionné que chaque amateur peut savourer. Le rôle des consommateurs, il est, il est majeur, puisque en fait, ce sont eux qui reconnaissent la qualité ou non des produits. Et soit ils en reconnaissent les qualités organoleptiques, les qualités gustatives, soit ils en reconnaissent aussi des qualités pour le, le soutien de leur, de leur santé, pour les gens qui sont fragilisés. Beaucoup de personnes qui utilisent les produits de qualité d'émetteur l'ont fait sur des conseils de diététiciens ou de médecins, parce qu'ils savaient qu'ils avaient là une source d'équilibre et d'énergie pour un organisme vieillissant ou un organisme malade ou un organisme fatigué. Donc euh, les personnes qui ressentent ça, qui ressentent ces qualités supplémentaires, eh bien en fait elles sont euh, souvent prêtes à soutenir ce type d'agriculture. Pourquoi est-ce qu'ils méritent d'être soutenus Simplement parce qu'ils demandent plus de travail, parce qu'on limite les productions, on n'est pas dans une agriculture hyper intensive, on est dans une agriculture qui veut produire raisonnablement, mais surtout qui oriente sa démarche vers la qualité. Et ça, ça demande une reconnaissance du consommateur qui se traduit dans l'acceptation de payer un prix légèrement plus élevé. Euh, que ce qu'on pourrait avoir pour euh, un produit euh, banal, ordinaire, euh, qui n'aura pas les mêmes qualités. La prise de conscience collective est en marche. Au lycée viticole de Macon d'Availlé, le domaine est en conversion vers l'agriculture biologique. Alors effectivement, ici on a fait un peu l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Euh, je, quand je suis arrivé il y a 5 ans, on avait une viticulture euh, très traditionnelle, donc à base d'intrants chimiques. Et donc on a, j'ai lancé tout de suite des vinifications parcellaires en vue indigène. Alors par chance ça a marché, mais l'objectif était quand même, euh, même euh, d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire un domaine en conversion à l'agriculture biologique, donc maintenant depuis deux ans, donc avec des sols qui sont intégralement travaillés, et donc effectivement d'avoir des vues indigènes du terroir, un terroir propre, 
Donc euh, une manation, un terroir qui, qui vit et qui respire. Une belle initiative, mais qui reste à étendre aux autres lycées agricoles français. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de volonté politique vis-à-vis -vis de l'agriculture biologique. Il y a un projet global euh, vers euh, les agricultures euh, écologiques, euh, biologiques, quelque chose qui nous sorte du marasme de l'agriculture euh, euh, industrielle intensive, qui pose de nombreux problèmes à, à tout niveau. Euh, mais vis-à-vis -vis de la biodynamie, il n'y a pas de projet. Nous sommes euh, en lien depuis de nombreuses années avec les services du ministère de l'Agriculture, d'une part pour la reconnaissance des produits, par exemple les produits de la marque Demeter, et aussi pour les problèmes d'élaboration des préparations biodynamiques qui posent des problèmes réglementaires. La, la biodynamie pour moi c'est quelque chose d'assez personnel, euh, ça, ça reste, ça reste une, une, philosophie de, une philosophie de vie et je, et je reste persuadé euh, que c'est pas la biodynamie en fait qui fait la qualité d'un vin. Euh, la, la biodynamie en fait aide le vigneron euh, à se remettre en question et à avoir une lecture en fait du végétal euh, et une compréhension du végétal et du fonctionnement en fait de son environnement euh, pour, pour mieux comprendre en fait tout ce fonctionnement en fait de la, de la nature et de la terre. Là je viens de finir un livre de, de Goethe qui est la métamorphose des plantes qui est un livre qui est fantastique et, euh, sur le, et, et après, après avoir lu ce livre donc je suis en train de l'analyser on va essayer d'adapter certaines choses et on va changer différentes choses dans notre façon de, de cultiver mais, mais, mais sur, des, sur des choses philosophiques au départ, donc je pense que c'est possible de, de, de ramener en fait des, des, une vraie idéo, idéologie en fait dans notre façon de travailler au, au jour le jour. Il n'y a pas de vraie vérité, la vérité est personnelle et à partir du moment où on amène des méthodes et qu'on commence à dire il faut faire tant de 500, tant de 501, il faut, faut, euh, faut euh, cultiver, passer telle plante, telle, etc., etc. Là ça devient dangereux et on se rapproche de la lutte raisonnée qu'on combat en fait aujourd'hui sur des reproductions et des schémas euh, qui pour moi ne sont pas appliqués à la vigne. Parce que la vigne évolue et on doit évoluer avec elle et l'observer et adapter en fait notre, notre façon de travailler en fonction d'elle-même. Donc on peut toujours critiquer, classer les gens qui font de la biodynamie comme étant des, des ésotériques, des sectaires, mais ne serait-ce déjà par ça le fait de se dire qu'on est bien avec sa vigne, c'est déjà un grand pas en avant. Et si les gens déjà regardaient, quand je dis les gens, je parle des vignerons, regardaient déjà avec un autre regard leur, leur vigne, un regard amoureux, Mais je pense qu'on aurait fait déjà un grand pas dans l'agriculture en termes de respect des terroirs, puis en respect euh, tout simplement de la nature. Puisque être amoureux de ces vignes, c'est être amoureux de la nature, et là, euh, c'est un grand pas.